Selam arkadaşlar, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün fasulye turşu tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan fasulye turşusu kuracağız. Hem de kütür kütür oluyor ve asla yumuşamıyor arkadaşlar. Öncelikle fasulyelerimizi ayıklıyoruz. Baş ve sap kısımlarını bu şekilde bıçakla temizliyoruz arkadaşlar. Benim kullandığım malzemeler 5-6 tane havuç kullandım. Havuçla fasulye çok güzel oluyor. 4-5 tane diş, sarımsak ve acı süs biber de kullandım. Biraz acı olsun istedim. Sizler de max zevkine göre acıyı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet. Havuçları da kabuklarını soydum ve bu şekilde vererek dalgalı bıçakla doğradım. Sarımsakları da bu şekilde kalın kalın doğruyorum. Gelişi güzel. Kavanozumun tabanına sarımsakları, havuçları, fasulyeleri ara ara bu şekilde koyup yerleştiriyorum arkadaşlar. Gelişi güzel. Acı biberlerden de süs biberlerden de 5-6 tane ekliyorum. Geri kalan tüm malzemelerimi kavanoza dolduruyorum. Sevgili takipçilerim eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden destek bekliyorum. Videomu beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ve hemen turşumuzun salamurasının yapılışına geçiyorum. Evet yaklaşık arkadaşlar yarım çay bardak kadar iri kaya tuzu turşuluk tuzu. Normal sofralık tuz kullanırsanız turşularda erime yapabilir. Bir tatlı kaşık kadar limon tuzu kullanıyorum. Limon tuzu evet sağlıksız biliyorum ama arkadaşlar uzun ömürlü olmasını istediğim için limon tuzunu kullanıyorum. Hemen yiyecekseniz limon tuzu kullanmanıza gerek yok. Hatta limon dilimleri de içerisine atabilirsiniz arkadaşlar. Limon tuzu erimesini engelliyor çünkü. Uzun ömürlü kuracaksanız dediğim gibi ben kullanıyorum ama sizler limon dilimi kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk çay bardak elma sirkesi kullandım. Bu elma sirkesini de kendim yapmıştım arkadaşlar. Tarifimi sizlerle daha önceden paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Ve kavanozum dolana kadar kaynatmış olduğum sıcak suyu üzerinden döküyorum arkadaşlar. Evet turşumu sıcak suyla kuruyorum. Soğuk suyla da kurabilirsiniz. Eğer soğuk suyla kurarsanız turşunuzun olma süresi yaklaşık 3 haftadır. Ama sıcak suyla kurunca turşular yaklaşık bir 3-5 gün içerisinde yemeye hazır olacaktır arkadaşlar. Evet üstü basağa sıcak su döktükten sonra bu şekilde turşular yukarıya kalkmasın diye sepsileri. Böyle bir plastik yerleştiriyorum. Kapağını kapattım ve artık 2-3 gün içerisinde turşum yemeye hazır olacaktır. Bu şekilde uzun ömürlü de saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Burada da sizlere diğer yaptığım turşu tariflerimi gösteriyorum. Zeytin e, kurmuştuk. Külde zeytin yapmıştık. Hiçbir işlem yapmadan tuzlu zeytin kurdum arkadaşlar. Bu tariflerimde diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Susuz turşu kurdum. Bu turşu tarifi de inanılmaz kütür kütür oluyor. Hiçbir şekilde içerisine su katmadan yapmıştık. Bu da patlıcan turşu arkadaşlar. Çok lezzetli bir turşu. E, tabağa koymuşken de e, videosunu çekmek istedim. Sizlere tekrardan hatırlatmak için. Diğer videolarımdan bu videoları tariflerimi izleyebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup sil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.